Głębokie wąwozy, bystre i krystalicznie czyste rzeki. Skalne baszty, skalne miasta, skalne bramy, takie jak ta. Niezrównane punkty widokowe również z widokiem na wulkany. To wszystko owiane legendami, tajemnicami wraz z wiedźmami, krasnoludami, rycerzami inspirowało twórców, baśni, kompozytorów, malarzy. Przez kilka dni inspirowało też nas. W tym odcinku chcemy podzielić się z Wami spostrzeżeniami na temat jednego z najbardziej spektakularnie położonych zamków Czech z niesamowitym ogrodem różanym, na temat tego jak niecodziennie wygląda pożarzysko w Parku Narodowym i co tu się wydarzyło rok temu oraz co znajduje się w tym słynnym z social mediów budynku. Cześć, dzień dobry. Cześć. Z tej strony Ania. I Marcin. Czyli Wędrowne Motyle. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w miejscowości Kejow. Przepiękne domy przysłupowe, niedaleko Krasnej Lipy. Jeśli wam to nic nie mówi, to na pograniczu gór łużyckich i krusznych. Jeśli to dalej wam nic nie mówi, to po prostu jesteśmy u wejścia do czeskiej Szwajcarii. Szwajcarii. I właśnie o niej będzie ten odcinek. Zapraszamy. Przysłupowe drewniane domy, którymi trudno się nie zachwycić, znacie już zapewne z naszych odcinków o... Czechach północnych, niemieckiej Saksonii, ale też polskich Łużycach. Naszym zdaniem to najpiękniejszy krajobrazowo rodzaj architektury w kontynentalnej Europie. Miejsce, w którym się znajdujemy, dolina rzeki Krzynice, która następnie płynie przez niemiecką część Szwajcarii, aż do Bad Schandau. Kejowskie udoli w stóp, czyli wejście do wąwozu kejowskiego. W tam są stronę Kejow, tam coś kejowskiego, kejowski hradek. Ja też używam Kejow, Kijów, żeby tutaj wejść, bo kolano nie te. Jesteśmy, słuchajcie, w miejscu, które w linii prostej znajduje się najbliżej Polski, a jednocześnie jest częścią słynnej czeskiej Szwajcarii, chociaż tutaj z nazwami jest różnie, bo sami Czesi nazywają też Saską Szwajcarią ten obszar, ponieważ dzielą go z Niemcami po drugiej stronie z Saksonia, więc to też jest jedna z prawidłowych nazw. Jeszcze inni nazywają właśnie Szwajcarią Czeską, na odwrót troszeczkę, ale jedno jest pewne, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie Środkowej. Bardzo dużo drzew widzimy zaatakowanych przez Kornika, ten obraz jest smutny, natomiast jeszcze większy obraz katastrofy również na terenie Szwajcarii zobaczycie za chwilę. Większy, dużo większy. W kejowskim wąwozie warto zboczyć na zielony edukacyjny szlak przez kejowski hradek, potraktować to jako swoiste ćwiczenie i rozgrzewkę przed bardziej wymagającymi podejściami, zejściami, schodami i drabinkami, których jest tu naprawdę sporo. Nazwa Szwajcaria to określenie grup skał zwanych łapskimi piaskowcami. Romantyczne miano to zasługa szwajcarskich malarzy Adriana Zinga i Antona Grafa działających w Akademii w Dreźni, malujących krajobrazy Doliny Łaby. I jak już wiecie z miliona naszych filmów, wszystko co piękne i romantyczne w XVIII i XIX wieku było określane Szwajcarią jako pewien punkt odniesienia. Oczywiście bywał tu też jeden z naszych ukochanych malarzy, Gaspar David Friedrich i malował przepiękne, mistyczne, romantyczne krajobrazy, tak jak lubimy najbardziej. Krytycy sztuki wespół z geografami spierają się, czy aby na pewno w 100%, ale przyjęło się, że na 99% obraz wędrowiec nad morzem mogły został namalowany właśnie w tym obszarze, czy po stronie saksońskiej, czy czeskiej, tego nigdy się nie dowiemy, gdyż granic wtedy takich nie było. Wiele jest romantycznych, ale i tajemniczych, mrocznych zakamarków w Szwajcarii czeskiej. Można powiedzieć, że jest ona kwintesencją tła piszących, komponujących i malujących romantyków. Dolski Młyn jest jednym z takich miejsc właśnie, to nic innego jak pozostałości po dawnej osadzie młynarzy nad rzeką Kamenice. Aby do niego zejść trzeba dostać się bardzo ostrym, ale przepięknym szlakiem niebieskim z miejscowości Meżna albo łagodniejszym, dłuższym, żółtym z Jeczichowic. Daty wskazują na głęboki wiek XVIII. Coś tam zostało. Widzicie tutaj był kanał, którędy płynęła woda młynówkowa. O dziwo jeszcze bardziej bystra tej w kamienicy. No i siła odbierała w tym miejscu. Znajdowało się koło młyńskie, które prezentuje się w ten sposób, a cały budynek, oczywiście w formie ruiny, wielokrotnie grał w różnego rodzaju filmach, no bo mógł grać klasztor, średniowieczne ruiny, jakieś magiczne miejsce. Natomiast nie doczytaliśmy się żadnego filmu, który znamy, także chyba 100% dotyczy czeskiej kinematografii. Wody rzeki Kamienicy, smagane przez wodną trawę, pojawią się i zazłodzą jeszcze w tym odcinku kilka razy.
Bazą wypadową do tego miejsca była dla nas pięknie położona na szczycie wzgórza widokowo i sielankowo miejscowość Wysoka Lipa. Hohen Lipa. I trzy sekundy dla utopęca w niej. Tu również zachowało się sporo domów sprzed ponad 300 lat. Warto dodać, że teren ten przed ponad 100 laty zamieszkiwany był w dominującym stopniu przez ludność niemiecką, o czym świadczą dziś stare napisy i to co zazwyczaj nagrobki zabytkowe na cmentarzach. We wspomnianych Rietrzichowicach, przepięknie położonym miasteczku w środkowej części Szwajcarii, warto zaplanować najciekawsze widokowo wędrówki, które są pętlami. Można takich zaprojektować cztery albo nawet pięć. Po posileniu się czeskim jadłem w restauracji o mało oryginalnej nazwie Pracha mogliśmy przenosić góry, nawet tutejsze. Szlak czerwony w pół godzinki zaprowadzi nas na piękne punkty widokowe. Nad Jetrzychowicami mamy trzy punkty widokowe, trzy wychlitki. Pierwsza to jest Falkenstein, czyli skała, na której wybudowano również skalny zamek. Druga to Wileminina, troszeczkę dalej, oraz ta, na którą się właśnie udajemy, czyli Marina Wichlitka, z taką drewnianą altanką widokową. Tak naprawdę z wszystkich tych trzech punktów widokowych pięknie prezentuje się krajobraz czeskiej Szwajcarii. Widoki 360 stopni zapierają dech. Warto dodać, styl altanki nawiązuje do lokalnej architektury przysłupowej, co jest najwyższym stopniem poszanowania krajobrazu kulturowego, no po prostu wzór do naśladowania. I te wrzosy, niesamowicie piękne, młode wrzosy, które już chyba zawsze będą nam się kojarzyły ze środkiem sierpnia w Czechach. Jest kilka rzeczy, które możemy zazdrościć Czechom. Niekoniecznie już jest to piwo, bo nasze browary rzemieślnicze trochę dokoptowały, ale na pewno jest to transport publiczny na prowincji. To, że pociągi dojeżdżają do wszystkich miejsc, o których można sobie wyobrazić, że powinny, to nie jest dla wielu z Was zaskoczeniem. Ale wciąż cieszy, że do takich malutkich miejscowości dociera komunikacja publiczna autobusowa, a przed chwileczką odjechał nawet autobus z przyczepką specjalną dla rowerzystów na rowery. Gdzie najlepiej znaleźć nocleg w czeskiej Szwajcarii? Ha, no właśnie, to nie jest oczywiste. Generalnie naokoło niej, nie da się w środku, z małymi wyjątkami. Najlepszym kierunkiem jest Szeńsko i sąsiednie miejscowości Meżna, Janow, Różowa, no i wspomniane już Jetrzichowice. W szczycie z sezonu może być też jednak tam bardzo dużo ludzi. Mieliśmy problem ze znalezieniem kwatery, ta nam się przypadkowo zwolniła. Śpimy w takim ciekawym budynku, który jest właściwie wkomponowany w piaskowce tutejsze. Nawet tarasik jest takim wykutym w skalę zagłębieniu. Bardzo ciekawe miejsce, ale dzięki temu jesteśmy w samym sercu naszej miejscowości. Miasteczko Chrzeńsko jest najniżej położonym miejscem Czeskiej Republiki. To tu kamienica uchodzi do Łaby. Widać to z punktu widokowego Lapska Wychlitka. Promy na Łabie łączą brzeg niemiecki z czeskim i przywożą spore grupy gości, zarówno od strony Drezna, jak i Pragi. Pięknie położona wioska w kanionie w otoczeniu fantazyjnych skał dość szybko okazała się sławna. Jest dość turystyczna i tłoczna w sezonie, ale my tego nie odczuliśmy, bo wstawaliśmy rano i wracaliśmy wieczorem. Historycznie była to osada drwali i ślisaków, co nieodzownie łączy się z całym wąwozem, który wydrążyła rzeka Kamenica w skałach. Bliżej miasteczka zwany jest on Edmundowa Sołteczka, nieco dalej od miasta Divoka Sołteczka, czyli dziki wąwóz. Czy faktycznie jest taki dziki? Sprawdzić można to schodząc z miejscowości Mężna Zielonym, również bardzo stromym szlakiem do miejsca, gdzie odbywa się krótki, ale intensywny spływ łodziami, jeden z dwóch, które oferuje wąwóz, chociaż obecnie jedyny działający. Już samo dojście do tego miejsca to połowa sukcesu i atrakcja sama w sobie. Schodzimy już 10 minut, co prawda mam kontuzję kostki, więc trochę dłużej, ale to jest właśnie specyfika takich regionów, gdzie najdzikszymi, najbardziej niedostępnymi miejscami były wąwozy, do których trzeba dostać się od góry. Tutaj przewyższenie jest spore, na moje oko nawet 300 metrów i dopiero cel naszej wędrówki do Divokiej Sołteszki wyznacza szum 
wody w kamienicy, a to jeszcze nie koniec, bo potem trzeba będzie wzdłuż tej rzeki dostać się do przystani głównego punktu dzisiejszej wycieczki. Podróż nie jest długa, woda jest spiętrzona, więc na chwilę kończy się szelest wody i 10 minut w jedną, 10 minut w drugą stronę płyniemy w taki rejsik bardzo wyciszający, zwłaszcza w porównaniu na przykład z rejsem przełomem Dunajca, który jest szybki, energiczny. Tutaj si flisacy jednak są podobnie żartobliwi, czasami rubaszni, sarkastyczni, jak to u Czechów. No, przyjemna przygoda i niedroga. Dzień kolejny zakończyć można w dwóch miejscach w niedalekim sąsiedztwie od Chrzeńska właśnie dla nas potrzebnych, bo zbieraliśmy nowe punkty widokowe do naszej aplikacji Story Planet Go, w której za darmo będzie można pobrać plan wycieczki trzydniowej po czeskiej Szwajcarii. Link w opisie. Znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Belweder, no i jak sama nazwa wskazuje, rozciąga się stąd przepiękny widok na Dolinę Rzeki Łaby, a właściwie na kanion, który jest bardzo głęboki, ma nawet 300 metrów głębokości. No i człowiek uczy się przez całe życie, więc przed chwilą dowiedzieliśmy się, że jest to najgłębszy piaskowcowy kanion w Europie. Drugim takim punktem widokowym, ale dostępnym już raczej nie dla osób z lękiem wysokości jest wieża żelazna w miejscowości Janow. Warto na nią wejść, zwłaszcza przed zachodem słońca i nie przejmować się, że czasami pobuja, bo widoki są przepiękne i znowu nie trzeba drona. Różowski Wrch, 619 metrów nad poziomem morza, czyli taka prawie łysica. To jest najwyższy wulkan. Czeskiej Republiki oczywiście wygasły. Więcej o czeskich wulkanach jest w naszym odcinku pod tytułem Czechy Północne. Bardzo polecamy. Tam za moimi plecami natomiast spektakularne zjawisko przyrodnicze. Niestety smutne. No to jest to, o czym wspomnieliśmy na początku odcinka. Zobaczymy go z bliska jutro. Natomiast mamy długi obiektyw, więc bez drona możemy się przyjrzeć, co tam się wydarzyło. Wstajemy wcześniej rano, wita nas piękne światło, ale nie aż tak wcześnie, że z kurami. Powód jest banalny, mamy długi weekend, co prawda nie Czesi, ale Polacy, a patrząc po rejestracjach połowa turystów tutaj to Polacy, no dobra, jedna trzecia. Natomiast y, brama jest otwierana i tak około 10, także będziemy sobie szli bardzo wolno z przystankami, tak żeby sobie poczekać, poćkać i wejść jako pierwsi. To ten dzień. Dzień, w którym zobaczycie jednocześnie najpiękniejszy i najsmutniejszy fragment czeskiej Szwajcarii. Ten pojawia się już za opłotkami Chrzeńska. Las staje się przerzedzony. Masa powalonych drzew może sugerować, że to efekt trąby powietrznej. Nie, to inny żywioł. Co obrazują wychylające się pełne żalu, rozpaczy i wstydu czarne kikuty drzew. Coś niesamowitego. Widzimy to po raz pierwszy w życiu. Co tu się naprawdę wydarzyło? Tak wygląda krajobraz po piekle. Pewnie niektóre strefy klimatyczne mają takie historie wpisane w normę. Zresztą funkcjonują bardzo dużo na świecie roślin zwanych pirofitami. Pirofity potrzebują ognia, żeby się odtworzyć, ale niekoniecznie w naszej strefie klimatycznej. Na dodatek nałożyło się na to bardzo zły stan zdrowia drzewostanu, wielotygodniowa susza. No i mamy 20 dni strażacy i to 6 tysięcy ludzi, w tym bardzo dużo z Polski oczywiście, walczyło z największym pożarem lasów w Czeskiej Republice. Spłynęło ponad 1000 hektarów lasu, ale co najważniejsze na terenie Parku Narodowego. To się nie zdarza w historii Europy bardzo często. Pożary lasów dzielimy na ziemne, naziemne i wierzchołkowe. Ten pożar miał wszystkie elementy. Płonące żagwie drzew liściastych napełnione substancjami eterycznymi wybuchały niczym bomby, wyrzucając ogień na 200-300 metrów od siebie. Wiatr, 
rozdmuchiwał kule ognia pomiędzy skałami niczym w piekarniku. Natomiast jak się przyjrzymy tym kikutom, temu co zostało po tym pożarze, to możemy wywnioskować jedną rzecz. Przyroda się odtwarza, zwłaszcza od strony runa, natomiast najtwardszymi zawodnikami w tym przypadku są brzozy, bo jak wiemy brzozy dość mocno są drzewami wodnolubnymi i dużo tej wody w sobie mają i rzeczywiście ich kikuty są, natomiast kikuty drzew iglastych praktycznie nie istnieją, także drzewa liściaste jakoś sobie poradziły, ale czy przeżyją, czy odrodzą się, no to już jest wielki znak zapytania. Znak zapytania zmienia się w zielony znak nadziei, gdy przyjrzymy się z bliska jak nowalijki drzew wołają z pomiędzy osmolonych korzeni skał, że damy radę, poradzimy sobie. Co najciekawsze, czuć jeszcze swąd, słuchajcie, po roku palonego drewna i podejrzewam, że... No, widzicie, jeszcze zostaje mocno. Podpalacza ujęto, okazał się nim 30 kilku latek, który spędzi dużą część życia w więzieniu, być może nawet 15 lat. I w tym czasie powinien tutaj być znowu młody las. Im bliżej końca wędrówki, tym zieleniej pożar nie dotarł w okolice Sokolego Gniazda i tego miejsca. Największej, najpiękniejszej, najbardziej spektakularnej atrakcji przyrodniczej Szwajcarii Czeskiej, być może też całej Republiki, a może i bramy do innego świata. Brama Prawczyska to najpopularniejsza atrakcja czeskiej Szwajcarii. To największa skalna brama w Europie. Prowadzi do niej szlak czerwony właśnie z miejscowości Chrzeńsko, o którym szliśmy jakieś 80-90 minut. Brama ma 26,5 metra rozpiętości łuku, 16 metrów wysokości otworu i 8 metrów szerokości. Ale w najcieńszym miejscu strop ma tylko 3 metry grubości, więc gdy w latach 80. odkryto mikrospękania, to definitywnie zabroniono zbliżania się do niej i wchodzenia na nią oczywiście, no i słusznie zresztą. Wejście nie jest jakieś szczególnie trudne, a dla pracowników tutejszego schroniska jest tutaj ym, taka kolejka linowa mała, tylko dla nich, ale to zrozumiałe. Bilet kosztuje 80 koron, z czego 10 koron przeznaczane jest na utrzymanie parku, zwłaszcza po pożarze. Ale jak to w geologii z geologią bywa, nie znacie dnia ani godziny. Takie atrakcje jednego dnia są, drugiego może ich nie być. Przykładem jest na przykład Gozo albo Legriza w Maroko. Tutaj na szczęście nie ma morza. W tym fantastycznym, fantazyjnym miejscu był też Hans Christian Andersen i pewnie czerpał inspirację do swojej twórczości. To miejsce, ale także inne skalne miasta w Polsce, w Czechach często nazywane są określane mianem Narnia. No i nic w tym dziwnego, bo właśnie tutaj kilkanaście lat temu Kręcono kilka scen do pierwszej części opowieści z Narni. Lew, Czarownica i Stara Szafa. Była tam taka scena, w której dziecięcy bohaterowie idą na poszukiwanie swojego brata. W pewnym momencie wchodzą na coś w rodzaju skalnego mostu. W zimowej scenerii potężnej skalnej formacji oprószonej śniegiem. To właśnie ta brama. Na 99,9% bohaterowie nie są, ani naprawdę są wklejeni albo wygenerowani komputerowo. Skalne gniazdo, drewniane schronisko w stylu szwajcarskim, nomen omen, Wybudowane zostało w 1881 roku przez właściciela terenu Edmunda Clary Aldrigena jako wyszynk karczma dla podróżnych. Tak, już wtedy. Niezwykłe to miejsce i warto je zobaczyć, ale im wcześniej, tym lepiej. Wracamy do Chrzeńska w połowie dnia, wtedy gdy mijają nas sunące do góry już praktycznie sznury turystów. No, to była mocna kulminacja, prawda? Wróćmy jeszcze do Chrzeńska, by przyjrzeć się temu obiektowi, który został zapowiedziany na początku odcinka, który być może skądś kojarzycie. 
czym właściwie jest ten budynek, znany z mediów społecznościowych i klimatycznych fotografii, a tym, którzy mają być może bardziej bujną wyobraźnię, przywodzi na myśl klimat władcy pierścień i krasnoludzkich budowli. To jest stara plenarna, dawna gazownia dla Chrzeńska, tak naprawdę wcale nie taka stara, bo z XIX wieku. Natomiast dzisiaj mieści się tutaj hotel i restauracja, ale widzieliśmy wczoraj wieczorem, że restauracja dostępna jest tylko dla gości hotelowych. Ale zupełnie uczciwie mówiąc, klimat tego miejsca wieczorem jest dużo lepszy niż teraz. Nie jest żadną tajemnicą, że te określenia bardzo często pojawiają się wśród azjatyckich turystów. Nam to też trochę przypomina Rivendell. Faktem jest też, że właśnie Koreańczycy w Chrzeńsku kręcili jeden ze swoich najpopularniejszych seriali. Już teraz zapomniałem nazwę chyba Are You a Human Too? Finałem i pewnego rodzaju epilogiem naszej wizyty w tym regionie powinno być zahaczenie o nieformalną stolicę regionu, czyli Decin. Stolicą jest Usti, ale największym miastem blisko czeskiej Szwajcarii jest Decin, gdzie Łaba zaczyna swój spektakularny kanion, co widać już na przykładzie skalnego przełomu w tym mieście. Na widocznej tu skale zachodniego brzegu Funkcjonuje też Via Ferrata, na jego szczycie romantyczny zameczek, poniżej punkt widokowy. Oglądamy to wszystko z okien równie spektakularnie położonego zamku w Decinie. Zamek powstał w X wieku. Oczywiście pierwotnie była to twierdza obronna, ale drewniana. Następnie został przebudowany w gotyckim stylu. Już oczywiście była to twierdza kamienna, której głównym celem była kontrola statków na Łabie, ponieważ jest on naprawdę spektakularnie położony na takim wzniesieniu nad Łabą, nad rzeką. Dzisiaj prezentuje się w stylu klasycystycznym, ale też barokowy, bo jego największy rozkwit i też ta złota era to właśnie bar. Rok i tego też dotyczy wycieczka z przewodnikiem, na którą zaraz się udajemy. Co ciekawe, jeden z rodów zamieszkujących tą piękną budowlę był ród Thun Hohenstein, który poznaliście już, gdy opowiadaliśmy o pałacu w Kończycach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. Rodzina długo zabiegała o wizytę młodego Fryderyka Chopina, który nawiedził Decin przy okazji wypoczynku w Karlowych Warach i koncertował arystokratom. Zdążył w międzyczasie skomponować nowy walczyk, nazwany później Deczyńskim, i rozkochać w sobie ich córkę, Józefinę. Być może młodzi spacerowali po tutejszym różanym ogrodzie, co mogło pomóc rozpalić uczucie. Niestety nieszczęśliwe dla Józefiny, która całe życie nie związała się już z nikim, uznając Fryderyka za swoją największą i prawdziwą miłość. Ogród róż jest to element, część zamku. Zaprojektowany został w XVII wieku w stylu włoskim, ze żwirowymi alejkami i z wieloma rzeźbami. Swego czasu była to największa kolekcja róż w całej monarchii austro-węgierskiej. Długa jizda to natomiast unikatowa w skali Europy dojazdowa aleja ograniczona murem. Symbol siły i prestiżu właściciela na powitanie gości, albo również ich pożegnanie do czego i my niestety jesteśmy teraz zmuszeni. I to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Wygląda na to, że to już jest taka świecka tradycja, że w sierpniu jesteśmy w Czechach i je zwiedzamy. Jak komuś mało, bo zazdrościmy oczywiście południowym sąsiadom bardzo ich zamków, jak komuś mało e, zamków pięknej sierpniowej pogody w czeskim anturażu, w Rzosów, no to odsyłamy do naszych innych odcinków na kanale z Czeskiej Republiki, bo chyba już są cztery albo pięć. Zapraszamy. Trzymajcie się. Thank you.